चलिए Eleven, as required by Schedule Three of the Companies Act, two thousand and. वो तो गया है, but दो तीन question और कर लेते आज. Yes. C A Inter Group One Textbook. And we are looking at financial statements of Joint Stock Company. ठीक है. चलिए. Question number one, two, three, four, सारे हो चुके हैं. New chapter कब से होगा sir? क्यों फिर से बैकलॉग करें क्लियर हो गया निशा तुषार गुड मॉर्निंग क्वेश्चन नंबर फाइव कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत ही बड़ा लग रहा है टाइम पास करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर एट हो चुका है क्वेश्चन नंबर नाइन की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर टेन हो चुका है टेन में करना क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन हो चुका है This is the size of question that comes in examination. Shashi, that is Tanu, good morning. Mohamed Afnani, good morning, sir. Where are you from? Chal, sir, question number 11. Can we start with this? Yes, sir. Chal. On 31st month 2011, Goes and Sane, Provides you with the following ledger balances after preparing his profit and loss account for the year ended 31st March 2011. Credit balances are your as end up. First one, Ayush, good morning. Gaurav, good morning. Sir, EPD, where will you go? Shea Capital. General Reserve. Reserve and Surplus. Loan from State Finance Corporation. Long term loan. Bracket is written. Secured by Habitation on Plans and Machinery. Repayable within one year. Two lakh. Repayable. One year. Okay. What are you doing, sir? Sir, repayable within one year rupees 2 lakh. Then, there are 2 lakh which are short term and long term. Perfect. The concern is that sir, it's going to be a new call. Sir, it's going to be 2 lakh short term and the rest of it will be long term. Okay? Loans unsecured, long term. Long term. Long term. Sundry creditors. Trade payables. Profit and loss accounts. Please have an surplus. And provision for taxation. Short term provision. Wonderful. Debit balances, my calls in arrears. Share debt as well as reduce over. Land. TT. Building. PT, furniture, PT, and inventory, large machinery, right? PT, will be inventory of finished goods and inventory of raw material. Inventory, inventory, paid receivables, paid receivables, advances, short term, short term loans and advances, cash in hand, cash and cash in hand, cash in bank, cash and cash in bank, preliminary expenses. Oh, inventory. Inventory, not yet. PNL, our much work has been done. PNL, there is nothing. Other expenses, there is no place for it. We have to assume that preliminary expenses are not written off. So, this will directly PNL, or minus it. क्या तो आप अदर करंट असेस में भी दिखा सकते हो ऐसे ठीक है ओके पेटेंस एंड ट्रीटमेंट इंटेंजिबल असेस इंटेंजिबल असेस तो फॉलोइंग एडिशनल इनफॉरमेशन इस प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंसेस रुपी फोर लाख पेंट और फोर लाख पेंट थाउजेंड फुली पेरी पेरी शेयर्स अलॉटेड एस कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग य बेसिकली इनफॉरमेशन ये है कि दिस आदर शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश यस नोट्स वो अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 28 लाख कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी इज 49 लाख कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिशरीज 4 लाख 37500 ये भी इनफॉरमेशन है कॉस्ट और बैलेंस शीट में जो इनफॉरमेशंस दी होगी वो डब्ल्यूडी दी होंगे तो कॉस्ट माइनस पीएफटी करेंगे तो डब्ल्यूडी मिल जाएगा नेक्स्ट वन पेड रिसीवेबल ऑफ 380000 ना ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में कवर किया था ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स बिफोर लेस देन 6 मंथ्स अगेन इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट वन द अमाउंट ऑफ बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 18000 विद बैंक व्हिच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक एंड डिपॉजिट ऑफ 5 लाख आर फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स सो ये भी हमारे लिए सारी इंफॉर्मेशन है दिस इज व्हाट वी नीड टू कैच अप अनसेक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 2 लाख फ्रॉम बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज ये भी इंफॉर्मेशन है सो इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट आपकी चीज नहीं है जस्ट इनफो है यू आर रिक्वायर्ड यू नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द प्रीवियस ईयर फिगर्स प्रीवियस ईयर के फिगर्स दिए नहीं तो हम देंगे कहां से you are required to prepare the balance sheet of the company as on 31st of March 2011 as required by Schedule 3 of the Companies Act 2013. Sir, it's a very easy question. Can we do this? Let's go. Patel, sir, good morning. Question number 10. And in this question, we have to make a balance sheet of the P&L account. So, first, title, who's the book? Jacob Bonnie. 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 
particulars, schedule number and amount. Particulars, schedule number and amount. Uh, next cycle, you can have balance sheet as on 31st March 2011. And then we start the title that is equity and liabilities. Which can the first one, shareholders fund. Shareholders fund, the first one. Share capital, one. Reserves and surplus, two. Second title, non direct liability man. Long term borrowing, we can do or something like that. Yes. Three. Current liability man, I. Short term borrowings, we see. Ah, Ruchi, short term borrowings, where are they? Better. Permanent rate payable, we see. और इसके बाद मुझे दिख रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिस इज फोर फाइव एंड सिक्स एंड ये हो जाएगा हमारा टोटल जो हम शॉर्टली टैली करेंगे नेक्स्ट आएगा एसेट्स एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट के अंदर आता है फिक्स एसेट्स और इसके अंदर पीपी नोट नंबर सेवेन इस क्वेश्चन में इंटेंजि� so eight, second is current assets, inventory, nine, <coughs> trade receivable, ten, short term, no, trade receivable, ke baad cash and cash equivalent, this is eleven, the next one we'll have is, short term, notes and advances, this is twelve, and last one I'm putting is other current assets, that is 13 and we should literally have the total yes thank you chali start kare sir yes sir next page we are going to have our notes to accounts Start with note number one, which is share capital. Sorry, guys, I'm ready with the format. So, the radio format is at the same So question number one is share capital. So first one is share capital 70 lakhs. Authorized the name here. So 70 lakh shares, capital and shares of 10 lakh. So 7 lakh shares only. 7 lakh shares of rupee 10 each. Amount I got 70 lakh. But less. Calls in arrears. Yes. So sir, calls in arrears only. Our 7,000. So our amount I got. 70 lakh minus 7,000, I'm getting 69 lakh, 63,000, 69 lakh, 93,000. Perfect, huh? Yes, sir. Bracket, man. Out of about any shares which are issued for consideration other than cash. I mean, if there is a share issue, if there is no cash, then you have to give it information. So, you have given 4 lakh pieces of EPT shares for consideration of land and building. Out of about 4 lakh 20,000 EPT shares are issued as Consideration for land and building. मतलब हम लोग ने land and building खरीदा और उसके लिए हमने क्या issue किया? Shares issue किया. Shares issue किया. चलिए. So note number one, sixty nine lakh ninety three thousand. Next one. Note number two is results and Surplus. Mm 
पांच लाख का है और हमिंग मंथ नाइन मंथ मतलब ये अपने को क्या दिखा सकता है तेरे को कि बैंक ने सेवेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन थाउजेंड पड़े ना वो पूरा सेवेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन थाउजेंड यूज ही नहीं कर सकता बिकॉज उसमें से पांच लाख का तो डिपॉजिट किया हुआ जो हमें नाइन मंथ के बाद ही यूज कर पाएंगे है कैश एंड कैश इक्वेलेंट बिकॉज इज विदीड ऑफ ट्वेल्व मंथ अगर इनफैक्ट एक साल से ज्यादा होता ना तो इसको हम लोग ने लोन से एडवांस में डाल दिया होता फिर चलिए सर पॉइंट नंबर टू क्या रहेगा अभी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हमारे पास है 298900 लोन्स एंड एडवांसेस मैं लोन्स एंड एडवांसेस लिख देता हूं अमाउंट है 298900 900 चलो 19 लाख 39000 298900 और अदर करंट असेट्स में लिख देता हूं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 93100 परफेक्ट हो चुकी सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने थे 93100 गाइस एक नोट में कोई इंफॉर्मेशन रह गया अनसेक्योर्ड लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम बैंक ये तो हो गया था एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ओके गाइस लोन्स में जाके जगह मिलेगी रिलीफ के लिए लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम बैंक एंड 1 लाख उंड सिद्धि युक्ति को नहीं देखना युक्ति को देखना चलो नेक्स्ट पेज यस सर क्वेश्चन नंबर कौन सा था क्वेश्चन ट्वेल्व कर चुका है नो और क्वेश्चन नंबर थर्टीन 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 हो गया बट ट्वेल्व नहीं हुआ ट्वेल्व कराने के भी पहले ना एक अच्छा सा क्वेश्चन करा था लेकिन चेक वो अपने बुक में है कि नहीं देखा सी एंटर कूपन टेक्स बुक सर अपने टेक्स बुक के अंदर एक चैप्टर का नाम है फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर नंबर 2 दिखेगा आपको यस सर अपने बुक में चैप्टर नंबर 2 पे जाना है फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसमें भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे यस सर गाइस हम्म ये है एक्चुअली थ्योरी टॉपिक है तो अब मुझे कहां जाना पड़ेगा पता अब मुझे जाना पड़ेगा कंपाइलर पे दिस पीसी डेस्कटॉप क्या बोलूं सी एंटर ग्रुप 1 जी ड्राइव पे कंपाइलर नंबर 4 तुम्हारे लिए कंपाइलर 5 आ जाएगी ये वीक में ठीक है यस तुम्हारा टाइम भी आ गया क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4 पे ये चैप्टर पूरा थ्योरी है मतलब बैलेंस शीट में क्या मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन-कौन से अकाउंट्स बनाने हैं बैलेंस शीट किससे बनता है ये सब हमने पढ़ लिया है पर उस पे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में जो मुझे बहुत पसंद है और वो क्वेश्चन मैं तुम्हें कराना चाहता हूं ये रहा वो क्वेश्चन नवंबर ट्वेंटी तो पेपर में क्वेश्चन आया सर दिख रहा है आपको यस सर जी क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन नवंबर ट्वेंटी आप लोग क्वेश्चन नंबर टेन मत लिखना शायद आपका क्वेश्चन नंबर बदल जाए तो आप नवंबर ट्वेंटी का पेपर लिखना और टाइटल लिखना कंपाइलर और जैसे मैंने कहा कंपाइलर टाइपिंग में है सो आई गेस ये वीक में आपको वर्जन फाइव मिल जाना चाहिए सब लोगों को सो बिफोर भी एंड द पोर्शन वर्जन फाइव रेडी हो जाएगा तो फिर आपका टास्क है कि आपको वर्जन फाइव सॉल्व करना चालू करें ठीक है ना सर यस इनफैक्ट मैं थोड़ा यूट्यूब सेशन लेना चालू कर दूंगा इसी वीक से फर्स्ट बार 
आपको एक YouTube YouTube ने एक Zoom सेशन लिया था और मैंने कहा था एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको रेडी होना है तो बहुत सिंपल सी बात करनी है कि फर्स्ट थिंग होना चाहिए हमारा पूरा आई सी आई का स्टडी मटीरियल डन जो हम क्लासेस खरीदे सेकेंड थिंग होना चाहिए हमारी कंपाइलर पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कंपाइलर के बाद पॉकेट बुक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और प्रैक्टिस पॉकेट बुक के बाद टेस्ट पेपर्स देने चाहिए ये सब अगर हमारा रेडी हो जाए तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे then cost and equitable value of stock on 31st march 2020 was 60000 and 66000 respectively general expenses including interest and loan for the year 1920 was 33800 deferred expenditure are normally amortized equally over 5 years starting from financial year 1819 at 6000 per year data on 31st of march are 65000 of which 5000 are doubtful collection of another 10000 data depends upon successful reinstallation of certain products applied to the customer closing trade payable is 48000 which are likely to be settled at 5% discount there is repayment penalty of 4000 For bank loan outstanding, cash and bank balance on 31st March 2000 is 165,200. Prepare the profit and loss account and the balance sheet for the year ending 31st March 2020. Assuming the firm is not a going concern, not a going concern. And इसलिए मुझे ये question बहुत अच्छा लगता है, बहुत. समझे? Yes. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भाई what are the three fundamental accounting assumptions that we should follow? GCA. GCA stands for going concern, consistency, and approval. Yes. अब ये question कह रहा है कि आप final accounts बनाओ, पर ये assume करके बनाओ कि this is ठीक है वो मुझे कहीं कॉपी करने के बाद सेव करना पड़ेगा डेस्कटॉप से फाइल लेता है साथ साथ में सलूशन दिया हुआ है सर यस बारो साथ साथ में सलूशन दिया हुआ है बेटा चलिए सर डालिया जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है डिफरेंट एक्सपेंडिचर को 5 साल में राइट ऑफ करना है 6000 से राइट ऑफ करना था 1819 सर डेटा ऑन 31st ऑफ मार्च 65000 के उसमें से 5000 आउट फुल थे कलेक्शन ऑफ 10000 डिपेंड्स अपॉन सक्सेसफुल रीइंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स अप्लाइड टू द कस्टमर क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 48000 व्हिच इज लाइकली टू बी सेटलड एट 5% डिस्काउंट एज अ प्री पेमेंट पेनल्टी ऑफ 4000 फॉर द बैंक लोन ऑफस्टैंडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31st मार्च 2020 इज 165200 रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट बना बट क्या ज्यूम करके बनाना है नॉट अ गोइंग कंसर्न ज्यूम करके बनाना है भैया सर यस तो सर सबसे पहले डेफिनेटली आप टाइटल पे तो लिखेंगे कि कमी का नाम वगैरह वगैरह और उसके बाद मैं बना रहा हूँ आपके लिए फीडिंग अकाउंट और इसी को बीच में ब्रेक कर दूंगा तो अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो ये आ जाएगा अपना पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये ट्रेडिंग और पी ठीक है बेटा और ये आ जाएगा दूसरी तरफ क्या बोल रहे हो 
मतलब उसमें हमने वो वर्टिकली बनाया था ना हाँ ठीक है बेटा दिस इज नॉट अंसर्न तो कोई सेंसिंग नहीं बनता ना यहाँ पे थोड़ी लॉजिस्टिक्स तो मैं समझाने पड़ेंगे मुझे तो आप इसको वर्टिकल बना दो और इवेंट बना दो फर्स्ट नहीं पड़ने वाले बिकॉज ये एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा बेसिक अजाम्पन ही वॉलेट हो जाए बड़े बेसिक अजाम्पन जो वॉलेट हो रहा है हमारा वेट इज नॉट गोइंग बन जाए ठीक है सर चलिए तो उन्होंने जो एक एक चीज हमें पहले दी है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं सर कैपिटल कितना है बैंक लोन कितना है बैंक लोन बैंक लोन बैंक लोन बैंक लोन एट पचास मिनट देर इज अ प्री पेमेंट पेनल्टी ऑफ फोर थाउजेंड ऑन द बैंक लोन आउटस्टैंडिंग मतलब अगर तू बैंक लोन जल्दी पे कर देगा तो तेरे को चार हजार का पेनल्टी भरना पड़ेगा अगर ये गोइंग कंसर्न होता तो हम जल्दी क्यों भर जाए तो हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और उसको एटी थाउजेंड पे दिखाते और ये स्टेटमेंट को इग्नोर करते पर क्योंकि इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न तो भाई अब हमारी बैंक लोन तो एटी थाउजेंड की है बट सिंस इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न मतलब ये नेक्स्ट ईयर तक चलेगा ही नहीं बिजनेस में हमें रीपे करना पड़ेगा तो एड रीपेमेंट पेनल्टी कितने का रीपेमेंट पेनल्टी फोर थाउजेंड का तो ये एट्टी फोर थाउजेंड पे दिखेगा आपको और 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 अकाउंट बरबर से समझना चाहिए एक बैलेंस शीट पहले से दी थी तो अगर एक बैलेंस शीट पहले से दी है तो भाई डायरेक्टली ऐसे फोर थाउजेंड कहीं पर डायरेक्टली ऐड नहीं कर देना यस yes, अभी पेनल्टी भरनी पड़ेगी तो ये हमारे लिए लॉस होगा तो लोन पेनल्टी कितने का लोन पेनल्टी फोर थाउजेंड का जब आसे सर यस yes, और आपको समझ रहा है डिफरेंस बिटवीन नॉट अ गोइंग कंसर्न एंड गोइंग कंसर्न यस गोइंग कंसर्न होता तो किस पे रिकॉर्ड किया होता तुम एटी थाउजेंड दे दो तो एटी पे रिकॉर्ड किया होता बट नॉट अ गोइंग कंसर्न इसलिए किस पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है चलिए सर ट्रेड पेबल्स कितने दिख रहे हैं वो तो लास्ट ट्रेड पेबल है अब ट्रेड पेबल में क्रेडिटर सिंगल एंट्री का चैप्टर कर चुके हो भाई आप लोग यस सर क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंस में आएगा इस साल परचेज आएगा परचेज के बाद पेमेंट आएगा और पेमेंट के बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा यस सर क्रेडिटर के चार पिलर होते हैं ओपनिंग क्लोजिंग परचेज पेमेंट तो क्रेडिटर के बारे में उन्होंने कुछ बताया यस सर बहुत सिंपल से बोल दिया इन्होंने द क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आर 48000 व्हिच आर टू बी और व्हिच इज लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट 5% डिस्काउंट सो क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपने को दे दिए गए तो अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं नहीं है सो so, सीधा जाके लिखेंगे यहां पे क्लोजिंग ट्रेड पेबल और ये आता है उन्होंने 48000 बट फॉर्टी पे नहीं करना पड़ेगा लेस द डिस्काउंट कितना परसेंट फाइव परसेंट मेरे ख्याल से फाइव परसेंट आ जाएगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फॉर फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और फर्स्ट टाइम पे कुछ नहीं कहूंगा यहाँ पे लिखूंगा सेकंड बाई डिस्काउंट ब्रैकेट में लिखा हूँ अच्छा ये डिस्काउंट क्या मैंने नॉट गोइंग कंसर्न था इसलिए कंसिडर किया नो ये कंसिडर अगर गोइंग कंसर्न होता तो भी कंसिडर करते और नॉट गोइंग कंसर्न होता तो भी कंसिडर करते हैं ये मैं खाली ब्लू टिक रख रहा हूँ ये मैं अंडरस्टैंड कराने के लिए आपको कि ये एडजस्टमेंट नॉट अ गोइंग कंसर्न की वजह से आई है यस तो हम तो कभी भी कंसीडर करते बिकॉज़ ऐसे क्रेडिटर को तो हमें पे करना ही होता ना कितने टाइम में पे करना होता है हमें क्रेडिटर को हमें क्रेडिटर को पे करना होता है एक साल के अंदर तो ये तो नॉर्मल था चलिए सर व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दे हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है 56 तो लास्ट ईयर का पीएनएल अकाउंट 56 में इन कॉलम में लिखता हूं बिकॉज़ इस साल जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हम आगे लेके जाएंगे बराबर है सर यस चलिए सर असेट साइड पे जाते हैं व्हाट इज असेट का थिंग गिवन टू यू फिक्स्ड असेट्स फिक्स्ड असेट्स कितने दिए सर उन्होंने 1 लाख 5000 वन लाख फाइव थाउजेंड फिक्स एसेट्स दिया अब उन्होंने क्या कहा वॉट इज लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट्स इयर्स विद इवन यूज इवन यूज मतलब फर्स्ट सेम यूज होगा सर वन लाख फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्स कितना आ रहा है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमें क्या करना चाहिए वन लाख फाइव थाउजेंड के बाद यहाँ पे हमें लिखना चाहिए लेस द डिप्रीशिएशन और अमाउंट आना चाहिए सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और वन लाख फाइव थाउजेंड माइनस सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आना चाहिए एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का डेप्रीशिएशन आप पी एन एल में लेके जाएंगे टू द डेप्रीशिएशन और अमाउंट आना चाहिए आपका सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बढ़िया सर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में होना चाहिए बट बैठे कह रहा है कि नॉट अ गोइंग कंसर्न और नॉट अ गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है युक्ति बेटा समझो पहले आप आंसर तो दे रहे हो पर समझो उसे नॉर्मली फिक्स असेट्स में ना बेटा हम कौन सा कंजर्वेटिव नहीं लगाते कंजर्वेटिव लगता है करंट असेट्स पे इन्वेंट्री को कहा जाता है कॉस्ट और एनआरबी विच वेर इज लेस 
सर सारे स्टैंडर्ड दिमाग में रहने चाहिए इसलिए कहता हूँ कि स्टैंडर्ड बेज है स्टैंडर्ड बैंक है लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड बीस मार्क आता है स्टैंडर्ड बीस मार्क नहीं आता स्टैंडर्ड पे तो पूरा अकाउंट बना हुआ है मैंने यूट्यूब वीडियो देखे बोलते प्रैक्टिकल इतना थ्योरी इतना कोई प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है सब कुछ बेस ऑफ अकाउंट है अभी नंबर वाले क्वेश्चन को आप बोलते तो प्रैक्टिकल ठीक है चलो अपने रेफरेंस के लिए बट अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर एस टू ने क्या कहा मेट्रिक को कैसे मेजर करना कोस्ट रहना दे चैलेंज लो वेरी गुड सर सर फिक्स एसेट को कैसे वैल्यू करना मतलब जी मतलब इसको रीवैल्यूएशन करना था मतलब री एग्जाम में से पूछ रहा हूं सर ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं स्टैंडर्ड पूछ रहा हूं सर कौन से यस एंड पी पी ई यस सर क्या बोला है कि मेंट कॉस्ट अपने पी पी प्लान के लिए क्या बोला वो कहते हैं अगर रीवैल करना कॉस्ट पे करो हां बाय इन से मेजरमेंट होना चाहिए कॉस्ट पे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होना चाहिए कॉस्ट और रिवाइज वैल्यू जो भी आप फॉलो कर रहे हो यस सर यहां पे कभी भी ऐसे नहीं कहा था कॉस्ट और एनआरपी विच एवर इज लेस कभी नहीं कहा था यस सर तो आप नॉर्मली उसे डिप्रीशिएट करते करते आगे लेके जाएंगे बेटा बराबर है कि नहीं बट और उस ये क्यों कहा था नीरज ये क्यों कहा था ये इसीलिए कहा था बिकॉज प्लांट का पैसा जो वसूलना था हमें वो उसे बेच के नहीं वसूलना था करंट असेट में डेटा है डेटा से पैसा आने वाला है इन्वेंट्री इन्वेंट्री से पैसा आने वाला है कैश एंड बैंक कैश एंड बैंक से पैसा आने वाला है प्लांट प्लांट से पैसा नहीं आने वाला है प्लांट को बेचने के लिए नहीं खरीदा था तो प्लांट जो खरीदते हम फॉर एग्जाम्पल एक लाख रुपये में प्लांट खरीदा तो वो एक लाख रुपये कैसे वसूल करोगे उस असेट को यूज करके वसूल करोगे उस असेट को बेच के पैसा नहीं करेंगे अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है कि आपने कहा था कि आपके डैड फ्रूट वेंडर है बराबर ना यस हां आपके डैड फ्रूट्स क्यों खरीदते हैं सर तो मैं तो उस जो फ्रूट का खरीदने का खर्चा है फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके डैड ने 40000 रुपए का फ्रूट खरीदा 40000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास यस yes. वो पैसा कैसे वसूलना है वो फ्रूट्स को बेच के बराबर बेटा हम्म आपके डैड ने मोबाइल भी खरीदा होगा यस yes, मोबाइल कितने में खरीदा होगा आपके डैड ने लेट्स से मोबाइल खरीदा 50000 रुपए में नीरज हम्म तो अभी मोबाइल का पैसा कैसे वसूलना है आपको यूज करके यूज करके ये होता है डिफरेंस बिटवीन पीपी एंड इन्वेंट्री पर अब आपके डैड ने बोला कि भाई नीरज बेटा तुम बड़े हो चुके हो अब हमारा ये लास्ट ईयर है काम करने का तो अब आपकी डैड की ऑर्गेनाइजेशन होगी नॉट अ गोइंग कंसर्न तो अब वो जो फिक्स असेट भी पड़े ना वो फिक्स असेट यूज करके अभी पैसा नहीं कमाने आपके डैड को अब वो फिक्स असेट भी बेच के पैसा कमाने आपके डैड को यस तो यहां पर क्या हुआ पता नीरज अभी देखो ये बैलेंस शीट अभी जो नई बैलेंस शीट बना रहा हूं उसमें क्या हुआ पता देखो अभी फिक्स असेट और करंट असेट कहीं नहीं सारे ही करंट असेट हो गया यस बिकॉज़ नाउ यू नॉट अज्यूमिंग बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग नाउ इफ यू अज्यूम द बिजनेस विल नॉट कीप ऑन गोइंग दैट मींस फिक्स असेट से पैसा वसूलने का तो चांस ही नहीं है अभी हमें हम्म तो ये बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट असेट रह ही नहीं और इसीलिए तुमने मुझे स्टार्टिंग में पूछा ना सर क्या आप नॉर्मल बैलेंस शीट भी नहीं बना रहे हो वो बनी ही नहीं अभी यस सर बॉस ये जो देखो बैंक लोन भी दिख रहा है ना हम्म वो भी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है हां बेटा सब कुछ इस बैलेंस शीट के अंदर क्या बन गया पता है खाली करंट असेट और करंट लायबिलिटी बन गए बिकॉज़ ये अभी आपको नेक्स्ट 12 महीने में कंप्लीट करना होगा बिकॉज़ दिस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न यस सर अब समझ रहे हैं दिमाग में क्लैरिटी आ रही है हम्म यस सर तो अब मैं यहाँ पे फिक्स असेट को ना 87,500 पे दिखाएंगा ही नहीं मैं इस असेट को कौन से वैल्यू पे दिखाऊंगा रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाऊंगा किस पे दिखाऊंगा रियलाइजेबल और कॉस्ट और एनआरपी व्हिच एवर इज लेस पे भी नहीं दिखाऊंगा रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाऊंगा सिर्फ तो इस yes. रियलाइजेबल वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया है 90,000 तो हमें ये 90,000 पे दिखेगा तो 15,000 रुपए का डेप्ली मारेंगे डेप्ली 6 इयर्स पे स्प्रेड करके नहीं नहीं मारा मैंने मैंने डेप्ली चार्ज किया है बिकॉज़ उसका रियलाइजेबल वैल्यू हमें 90,000 दिख रहा है तो हम उसे रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे ये क्वेश्चन हमें ऐसे नीरस के लिए भी छोड़ दिया ना तो कर लिया होता यस सर बट मुझे वो कांसेप्ट ही नहीं समझ में आता कि नॉट अ गोइंग कंसर्न का मतलब क्या आप देखो रियल फील होना चाहिए कि हां सर अब आप बोल रहे हो सेंस बन रहा है कि ये बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट और करंट असेट ही नहीं है और ये बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी नहीं है हम्म समझ गए सर यस सर आगे बढ़े हम सर नेक्स्ट वन क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा फिर ये आ गया अपना ओपनिंग स्टॉक हां मुझे ओपनिंग स्टॉक 76000 76000 सर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक भी है कि नहीं आपको भी है दिया हुआ है पर क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं है ना क्वेश्चन मुझे आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 मिनट्स ये लाइन बना लेता हूं अब आपको क्वेश्चन पे लेके जाता हूं अह आई जस्ट नंबर 3 दी कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑन 31 मार्च 2020 वर्सेस 66000 रेस्पेक्टिवली क्लोजिंग स्टॉक को किस पे दिखाओगे कॉस्ट पे दिखाओगे 60000 या 66000 पे दिखाओगे अब सर ये ये तो गोइंग असन नहीं है वैसे अगर हम कॉस्ट पे दिखाएंगे मतलब एस2 के हिसाब से परफेक्ट एस2 के हिसाब से 60 पे दिखाना कॉस्ट और एनआरपी व्हिच एवर इज लेस पर बेटा दिस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न अब हर टाइम अपने आप को कुछ जीरो बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है बिजनेस कल बंद होने वाला है अगर बिजनेस
भाई बिजनेस ही नहीं रहेगा कल यस तो रीन स्टॉल कहां करने जाएंगे भाई तो भाई आप ना प्रोविजन से पांच की नहीं मारोगे पांच और दस कितने की मारोगे सर अगर ये गोइंग कंसर्न होता तो कितने की प्रोविजन मारते पांच हजार सिर्फ पांच की मारते दस की नहीं मारते हम बिकॉज अगर गोइंग कंसर्न होता तो ऑफ कोर्स सक्सेसफुली हम रीन स्टॉल करके जाते उसको क्यों नहीं आते भाई बिजनेस है अपना तो भाई यहाँ पे पंद्रह की प्रोविजन आएगी तो आप डेटर की वैल्यू बन जाएगी आपकी पचास और यहाँ पे हम बोलेंगे प्रोविजन ऑन डेटर चार्ज करना है हमें पंद्रह बढ़िया सर यस सर चलिए सर डेटा के बाद हमें दिख रहा है डिफॉल्ट एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है सर डिफॉल्ट एक्सपेंडिचर क्या कहा है डिफॉल्ट एक्सपेंडिचर के लिए डिफॉल्ट एक्सपेंडिचर के लिए दैट इज नॉर्मली अमोर्टाइज ओ इक्वल यू हैव मेनी इयर्स 5 इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18 19 6000 पर ईयर हम्म 6000 पर ईयर से से राइट ऑफ करना था यस पांच साल में राइट ऑफ करना था हम्म और 18 19 से राइट ऑफ करना था आपकी बैलेंस शीट 19 की दिख रही है अगर 18 19 से राइट ऑफ करना था तो एक साल का राइट ऑफ हो चुका ना यस और आज कितना दिख रहा है आपको ये 24000 24 को 5 से डिवाइड नहीं करना हम्म 30 साल का राइट ऑफ हो चुका है तो कितने से राइट ऑफ करना पड़ेगा 6000 पर ईयर से राइट ऑफ करना पड़ेगा अपने को तो डिफरेंट एक्सपेंडिचर और 6000 पर ईयर बोला बराबर बोला तो 30000 होगा 30000 को 5 से डिवाइड करो तो 6000 आता है 6000 राइट ऑफ हो चुका है यस yes, इस साल और कितना राइट ऑफ करेंगे हम लोग 24000 सर इस साल हमें राइट ऑफ करना चाहिए 6000 और हम्म 6000 राइट ऑफ करना चाहिए बराबर है प्रेरणा 24000 डिवाइडेड बाय 4 6000 राइट ऑफ करना चाहिए तो हमारा यहां पे आंसर अच्छा आना चाहिए और यहां पे हमें लिखना है टू डिफरेंट एक्सपेंडिचर अमाउंट आना चाहिए 6000 राइट ऑफ का बराबर है कि नहीं सर क्वेश्चन को चलिए सर आगे कैश एंड बैंक बैलेंस दिया तो मेरे ख्याल से कैश एंड बैंक बैलेंस उन्होंने अपने को क्वेश्चन में दे दिया सो हम जो कैश एंड बैंक बैलेंस दे गिव टू 165200 छाप देते हैं सर सो दिस इज कैश एंड बैंक दिस इज 165200 जो बैलेंस शीट की वो कॉपी कर लिया क्या रह गया है इस साल के परचेस और सेल्स के लिए है सेल्स कितना है सर 7 लाख का अपने साल का सेल्स है और इस साल का परचेस भी तो उन्होंने हमें दिया है तो परचेस कितना है इस साल का चेक करते हैं इस साल का परचेस दिया है 625 तो इस साल का परचेज आ गया और इस साल का सेल्स आ गया सर इसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया है जनरल एक्सपेंसेस दिया है 53,800 विच इंक्लूड्स द इंटरेस्ट सो गाइस जनरल एक्सपेंसेस ऑफ पीएनएल का पार्ट है टू जनरल एक्सपेंसेस 53,800 के आंसर है ना 53,800 जनरल एक्सपेंसेस भी दे दिए हैं बढ़िया सर यस सर ये क्वेश्चन करने का थोड़ा और मजा आता था हां अगर इसमें इनको ये क्वेश्चन को 20 मार्क पे लेके जाना हो ना लाइन स्टेटमेंट हटा देना चाहिए कैश एंड बैंक बैलेंस उठा देना चाहिए यस सर तो तेरे को डेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा डेटा से कैश कितना कलेक्ट हुआ पता चलेगा क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा क्रेडिटर से कितना कैश पे किया वो पता चलेगा एक्सपेंसेस का कैश डालना पड़ेगा कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा मतलब तेरे को एक्चुअली डेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा हम्म बट इन्होंने क्लोजिंग कैश बैंक देके सब कुछ दे दिया बट नॉट अ गोइंग मतलब इन लोगों का ध्यान है ना सिंगल एंट्री पे नहीं था ना बनाओ सिंगल एंट्री का क्वेश्चन बन जाता ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नहीं है यस सर ये क्वेश्चन है नॉट अ गोइंग कंसर्न का अभी अपना काम हो चुका है सर अभी पहले 7680 मेरा टोटल आ रहा है 846 यस मेरा टोटल आ रहा है 846 मेरा टोटल आ रहा है 145 ग्रॉस प्रॉफिट चलिए अब ग्रॉस प्रॉफिट को लेके जाएंगे 145 पे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड बढ़िया सर यस अब नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं चेक करते फोर थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड एंड फिफ्टीन तो वन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड मेरा टोटल आ रहा है वन फोर्टी सेवन फोर हंड्रेड ये उड़ा देता हूँ बिकॉज जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे माइनस फोर थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड माइनस फिफ्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सर मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड चुका है सर यस सर ये नेट प्रॉफिट जाकर बैलेंस शीट में लिखेंगे एड द नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सर प्लस फिफ्टी सिक्स थाउजेंड कीजिए नाइन्टी वन थाउजेंड नाइन्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड चलो सब लोग अभी धमाल करो देखो तुम्हारा कैलसी बरबर चल रहा है कि नहीं प्लस वन लाख फिफ्टी प्लस एटी फोर थाउजेंड प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ थ्री लाख सेवेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री लाख सेवेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड 
minus 90,000, minus 66,000, minus 50,000, minus 165,200. Tell me, does it tally, guys? It has to tally. It has to tally. Fantastic, yes, sir. Yes. Take them clear. Hmm. Jagas. Yes. Chalo. Guys, copy it and then we'll go This is November 20th question. Final account the code twist. Copy that. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Do you know this page? Sir, I'm going to take a Dheeraj, go to the next place. Dheeraj, you went to the marathon? Yes, sir. You went to the marathon. And I want you to do something like that, okay? I have started a YouTube channel, if you have seen it, you have seen it, you have seen it. If you haven't subscribed yet, please see it. We will not do any academic stuff. We are not going to talk about it. It's a normal channel. But you are very young now. But you are growing up in age. Yes. So you understand that life is much more than just studying. Studying is the first time. You have to study a lot. But after that, work, after that, fitness, after that, food. These are all things that are very important. Yes. On the channel, I am going to talk a lot about other things. Okay? So I have done पूरे मेरे लाइफ साइकल सो मेरा जो बर्थडे क्या था 18 परी 43 आह 2022 हो गया एक 2013 में मेरा पहली बार ट्रैक पे गया था मैं वहाँ पे भी अलग किया था कि आपने बॉडी पे भी अपना कंट्रोल होना चाहिए तो ट्रैकिंग है जॉगिंग है और तू बिलीव नहीं करेगा � कहाँ पे था सर मैराथन? मेरा जी मैराथन था मुंबई में। अच्छा। और ये मैराथन था इंडियन नेवी का मैराथन। अच्छा। मतलब इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज़ किया था तो डेफिनेटली जनरल पब्लिक भी पार्टी सकती है। हम्म। बट इंडियन जो कि ये पेमेंट करनी होती है, बट पेमेंट के लिए ये लोग अपने कुछ चीजें दे so this is very very important ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा सा चीज दिखाता हूँ I'll show you all
मेरे साथ ट्रैकिंग पे जाना ट्रैक पे तो चलो ऑफ कोर्स चलो मैं मे में जाने वाला हूं ट्रैकिंग पे बट तुम लोग पहले थोड़ा सीए बन जाओ सो नीरज दिस इज मैडम रेडी हो रहा है है ना यस नीरज ये सब लोग दौड़ने के लिए जमा हुए हैं इज इट गुड यस सर ये तो पीले डिग्री वहां तक लोग हैं हम्म और नीरज ये तो तीन पार्ट में रेस हुई एक सुबह 5 बजे चालू हुई एक सुबह 6 बजे चालू हुई एक सुबह 7 बजे चालू हुई हम्म तो ये 6 बजे वाला क्राउड है ओके okay. 5 बजे इतना ही क्राउड जा चुका है और 7 बजे इतना ही क्राउड वापस गया सो ये सड़क में वगैरह पे है कि हां क्या बोल रहे हैं मैंने कहा ये रोड पे है मतलब सब देखो आवाज नहीं आ रही हां बोल क्या बोल रहा है ये रोड पे है या कोई स्टेडियम वगैरह मतलब वहां पे रोड पे है रोड पे है ये रोड है ना बंद हो जाता है बेटा ओके इसलिए ये रेस है रेस ना सुबह 7 बजे चालू होती है और सुबह 5 बजे चालू होती है और 8 साढ़े 8 को खत्म हो जाती है तब तक इन लोग गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं कि ये जो रोड पे रेस हो रही है ना वो रोड्स बंद रहेंगे और इन लोग के बहुत वॉलंटियर्स होते हैं बेटा रास्ते रास्ते में पानी वगैरह दिस इज 4 किलोमीटर ये हमारा मुंबई का मरीन ड्राइव अगर आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी पर ये लोग कचरा कचरा ये कचरा डाल रहे हैं ये कचरा डाल रहे हैं सो दिस इज व्हाट वी डन ये ये सर था किसी रेस रेस थी 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 आप सारा गए ये हमने सारे फोटोज़ ऐसे निकाले तो ये रहे हम कितने लोग ना हम्म और ये तो इनके बारे में आपने सुना होगा कि मिलन सोमन है अच्छा ये है ना बहुत बड़े मॉडल थे अब मॉडल नहीं है फिटनेस फ्रीक है ठीक है सेलिब्रिटी है बेटा कोई मूवीज वूवीज में भी बहुत बड़ा है पर बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो आप मिलन सोमन डाल सकते हो ठीक है इनकी एज होगी अभी फिफ्टी आपको उनके फेस से दिख रहा पूरे बाल वाइट है अगर आपको इनके साथ फोटो निकालिए ना बेटा Hmm. तो ये आपसे पहले 25 पुश पुशअप्स करवाएंगे <laughs> और फिर ही वो आपको उनके साथ फोटो निकालने देंगे उनका रूल है तो ये तेरे देखा नीचे सब पुशअप्स कर रहे हैं हाँ ये पुशअप्स करेंगे फिर ही वो फोटो निकालेंगे इनके साथ पुशअप्स के बिना ये आपको फोटो निकालने ही नहीं देते तो ये सबसे पुशअप्स करवाया उन्होंने और बाद में उन्होंने फोटो निकाली थी hmm. ये हम स्टार्ट कर रहे थे सुबह ये एंड किया तो दिस इज लाइक वी स्टार्टेड सुबह से हम लोग 5 बजे पहुंच गए थे हमारा टर्न 6 बजे आया 6 बजे के स्टॉप में एंड दिस इज व्हाट वी कंप्लीटेड अब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे मुंबई मैराथन में जो 42 के के होगी बट 42 के नहीं करेंगे हम Uh, 21 के करेंगे तो सर इसकी तीन दिसंबर मूवी में आए हुए हैं हां आशीष बहुत सारे रिलीज हो रही थी फेमस मॉडल वेरी गुड फिटनेस थी और आशीष ने बहुत लोगों को ये नहीं पता उनकी मम्मी है नीरज उसकी मम्मी है 65 70 हां हम्म बेटा उनकी मम्मी 20 पुशअप्स मार लेती है सॉरी मैन के शी इज वेरी स्लिम हम्म तो यार मतलब वो चैनल जो मैंने चालू किया मैं को वही चाहिए कि हम वहां पे ये सब बातें करें कि आप ये सभी करो यस आपने किए 25 पुशअप नहीं मोहम्मद हम जब तक वहां पे पहुंचे हम तो कर ही लेते 25 पुशअप पर रोज वहां से चले गए थे बिकॉज़ उन पर टाइम 5 बजे का था सुबह उनका फोटो निकालने का मौका मिला उनके साथ फोटो निकालने का मौका मिला बच्ची का प्लान है कि मुंबई वाली एक और एक मैराथन होती है बड़ी वाली तो वो टाटा की होती है टाटा स्पॉन्सर्ड होती है तो देखते हैं वहां पे क्या करना और न्यूज प्लान हमारा प्लानिंग तो यही है ठीक है ना यस आपके लिए एक बार बैच ऐसे लेक्चर्स लेना बिकॉज़ हम फॉर इफ के हो चुके हैं साइकिलिंग करना है पहाड़ों में जाना है ये सब भी चीजें करनी बहुत जरूरी है लाइफ में मैं तो लद्दाख ले लद्दाख जाऊं वहां पे देखता हूं हमें यहां पैसे लगता है पैसे कमा ले पैसे कमा ले वहां पे तो ऐसे तीन चार महीने इतनी सर्दी आती है कि लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है उस पे मैं तुम्हें अपडेटेड रखूंगा कि कभी-कभी मैराथन कहां कहां पे होती है अगर आप लोग कर सको तो प्लीज यू कैन जॉइन दैट गौरव सर व्हाट कैन आई डू फॉर बिल्डिंग एप्स आई स्पेंडिंग 5 मिनट्स अ डे 5 मिनट्स अ डे गौरव यू शुड स्पेंड 45 मिनट्स अ डे 45 मिनट्स अ डे इज नथिंग बट 2 परसेंटेज ऑफ योर होल डे सो आई गेस यू कैन एटलीस्ट स्पेंड 45 मिनट्स अ डे बट एप्स खाली एक्सरसाइज करने से नहीं बनेंगे गौरव यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द फूड दैट यू ईट यस ठीक है ये सब बातें करेंगे हम उस चैनल पे चलिए सर कॉपी कर लीजिए एंड टेल मी दैट योर डाटा थैंक यू गौरव चलो न्यू चैनल का लिंक मैं ग्रुप में भेज देता हूं ठीक है कैसे मोहम्मद गौरव को ऐप दो दिन में लाना है ऐप लाने में एक साल लग जाएंगे एक साल मैं इतने बम अरे क्या ऐसा आप मेरे पापा की उम्र के हो हां तो मैं छोटा थोड़ी हूं अरे चलिए डन है मुझे लगा था रिफाइव थी और आयुष नहीं सर दो महीने में आ जाएंगे दो दिन में लाना है तो छह पार ले जी लगा लेना भाई 
थैंक यू श्रद्धा फैंटास्टिक सर आगे बढ़े और आई गेस अब हमें ये क्वेश्चन भी कर लिया तो अभी कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है कि मैं नया चैप्टर चालू कर सकता हूँ एस इलेवन गाइस क्वेश्चन नंबर थर्टीन मैंने कर लिया है क्वेश्चन नंबर इलेवन भी हो चुका है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व नहीं हुआ ना ट्वेल्व करने की जरूरत लग रही है तुम लोगों की तुम कर लोगे ट्वेल्व सर इलेवन जैसे सेम ही करेंगे हाँ और टेन नहीं करना है टेन नहीं करना टेन टेन प्लस क्वेश्चन है वो खाली दिखाने के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन भी है सो डोंट डू टेन अगर आप कहो तो आप क्वेश्चन नंबर इलेवन कर लेना और मैं आगे बढ़ सकता हूँ फिर इलेवन नहीं ट्वेल्व डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिए हुए सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई खाली बैलेंस जारी करना और कुछ भी नहीं करना टेन नहीं करना टेन एक वन लाइनर है सेवन भी नहीं करना है टेन तो किया ना हम लोगों ने कोई टेन क्यों बोल रहा है टेन नहीं किया टेन नहीं किया खाली ऐसे देख लेते टेन करने में क्या चलो क्वेश्चन नंबर टेन कर लेता है क्या नहीं साथ यस The following extract of balance sheet of Star Limited non-investment company was obtained. What's the company, sir? Non-investment. Non-investment company. Why not? Because that's not question for us. So if you remember, then you have to effective capital calculate. If non-investment company, then you have to minus or not? Minus. 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 Resolution surplus में capital reserve है, revaluation reserve नहीं आना चाहिए, secured premium है, secured loan 15% venture and secured loan public deposit है. Cash credit short term दोनों नहीं आना चाहिए, trade tables को नहीं आना चाहिए, assets में investments है definitely minus करने पड़ेंगे और profit and loss account का debit balance है वो भी minus करना पड़ेगा. Share suspense account represents application money received on shares. The allotment is not yet made, तो ये नहीं आना चाहिए. You are required to compute the effective capital as per the provisions of Schedule Five. But your answer is different. If Star Limited is an investment company, आये. वापस नीचे जाके बोले investment company है तो आपका answer अलग होगा कि नहीं होगा. फिर काम कर लेते हैं दो आगे बढ़े सर यस चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अभी टेन तो क्वेश्चन नंबर टेन एंड आई वांट यू गाइस टू ट्राई पांच मिनट आप ट्राई कर लो और अभी टेन करवा रहे हो तो बोलो ट्वेल्व भी कर लेते हैं पहले नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी लेता हूं और फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी लेता हूं ठीक है सर चलो सर आप सॉल्व करेंगे प्लीज संजीवनी मैडम फिकल एक मैं बस आज और कल की क्लास नहीं कर पाऊंगी आज कॉलेज में असाइनमेंट देना है और कल फ्रेंड्स के साथ वनडे ट्रिप ओ वाओ शिवांजी संजीवनी अभी हम लोग उसी की बात कर रहे थे तो इतना कुछ करेंगे मेरे यार टुक माय वर्ड्स जाओ बेटा जी रहो मिस मिनी और मुझे फोटो देना वनडे ट्रिप की सर सिक्योरिटी प्रीमियम लेते थे कुछ में यस सर सिक्योरिटी प्रीमियम 100% ले लेंगे सर सारे रिजर्व्स लेने खाली रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना बिकॉज़ रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश याद आ रहा है हां सर यार क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो आप मैं करूं यस सर बस आप कर दो सर डिसेंबर फर्स्ट वीक फैमिली बोल रही है ट्रिप पर चलना है ऑफ कोर्स रुचि हंड्रेड वन परसेंट प्लीज गो हेड पर डिसेंबर फर्स्ट वीक की गाड़ी है ना थोड़ा टेंशन इसलिए आ रहा है बिकॉज़ मैं ग्रुप को तभी तो स्टार्ट करूंगा कौन से डेट पे जा रही है एग्जैक्टली जीटू स्टार्ट होगा हाँ पर जीटू में भी सिर्फ रुचि अकाउंट से स्टार्ट हो जाए मैंने सुना पॉपुलर सर लेट स्टार्ट कर रहे हैं यस उनका लेट होगा एफएम हो जाएगा मेरे ख्याल से सुनील सर एफएम कर देंगे पक्का और अकाउंट्स हो जाएगा और टैक्स को ग्रुप बनता चलता रहेगा चलिए सर शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल में पहला प्रेफरेंस है यस सर प्रेफरेंस इसे फोर्टीन लैस नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता 45 लाख 45 लाख हम्म 45 लाख नॉट 14 लाख अच्छा ठीक है 45 लाख ऑडिट चालू हो रहा है पॉपुलर ऑडिट चालू नहीं कर रहा इतना जल्दी 
आपने ओबेरॉय सर की बात कर रहे हो ई ब्रीफ है हाँ कभी कर रहे हो ओबेरॉय सर सर फर्स्ट कोई कर रहे हैं ई ब्रीफ बेटा टू करोड़ एटी एट लाख टू करोड़ एटी एट लाख ये भी ऐड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कमी नॉन इन्वेस्टमेंट कमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल में क्या ऐड करोगे अभी आप रिजर्व ऐड करोगे रिजर्व में सबसे पहला रिजर्व क्या दिख रहा है आपको और कैपिटल रिजर्व में करना होगा फोर लाख फिफ्टी रिवैल्यूशन रिजर्व नहीं आना चाहिए बोलिए कितना वन थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव रुचि आई वुड स्टिल प्रिफर यू टू गो हेड विद दैट थोड़ा बहुत ब्रेक बनता है बेटा सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना सर वन लाख फिफ्टी वन लाख फिफ्टी वन लाख फिफ्टी नेक्स्ट वन सर सर रिजर्व सर प्लस नहीं है बस रिजर्व में और कुछ नहीं है नो सर बस अब माइनस लॉस लॉसेस में ये ना कम का डेबिट बैलेंस दिख रहा है मुझे एंड दैट इज 4575 यस सर 4575 4575 चला मुझे कॉल करो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल एड लोन्स लोन में क्या क्या आएगा अपने पास 15% डिवेंचर्स 15% डिवेंचर कितना या 1 करोड़ 95 लाख 1 करोड़ 95 लाख 1 करोड़ 95 लाख 15% डिवेंचर के बाद क्या नेक्स्ट आएगा पब्लिक डिपॉजिट लोन कम आ जाएगा ना हां पब्लिक डिपॉजिट 11 लाख 10000 11 लाख 10000 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और नहीं आने चाहिए शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं आने चाहिए लेस इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स माइनस नहीं करना नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स माइनस करेंगे कितना दिया टू करोड़ टू करोड़ ट्वेंटी लाख नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी में माइनस होंगे बट इन्वेस्टमेंट कंपनी में माइनस नहीं होंगे चलिए सर फोर्टी फाइव लाख प्लस टू करोड़ एटी एट लाख प्लस वन लाख थर्टी प्लस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फोर्टी फाइव लाख ट्वेंटी प्लस वन करोड़ नाइन्टी फाइव लाख प्लस इलेवन लाख टेन थाउजेंड माइनस टू करोड़ ट्वेंटी फाइव लाख भाई मेरा आंसर आ रहा है टू करोड़ सेवेंटी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आ रहा है आंसर आपका दिस इज इफेक्टिव कैपिटल टेल मी वेदर माई आंसर आर मैचिंग विद योर आंसर एंड ट्वेंटी फाइव लाख करेंगे तो यहाँ का आंसर आना चाहिए फोर करोड़ नाइन्टी सिक्स लाख ट्वेंटी थाउजेंड अच्छा नीरज अगर कोई याद हो तो इफेक्टिव कैपिटल हम लोग भी निकालते थे कैपिटल निकालते थे हम मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन करने के लिए मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन चलिए लिखिए सर भूल जाते हो आप मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन शेड्यूल फाइव के हिसाब से अगर कंपनी का लॉस हो इफ प्रॉफिट्स आर इनसफिशियंट है ना यस सर तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन किसके देना है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इफेक्टिव कैपिटल पे देना है ठीक है यस सर सर चलिए रेंज बोलो रेंज क्या थी अब टू मतलब अब टू फाइव क्या इफेक्टिव कैपिटल हाँ तो इफेक्टिव कैपिटल आपका नेगेटिव से फाइव करोड़ हो तो 60 लाख का रेम्यूनरेशन जाना चाहिए याद आ रहा है यस चलिए फ्रॉम फाइव करोड़ टू हंड्रेड करोड़ एटी फोर लाख एट्टी फोर लाख जाना चाहिए बढ़िया सर फिर हंड्रेड करोड़ से टू फिफ्टी करोड़ हंड्रेड करोड़ से टू फिफ्टी करोड़ वन ट्वेंटी लाख वन ट्वेंटी लाख जाना चाहिए सर फिर मोर देन टू फिफ्टी करोड़ अबाउट टू फिफ्टी करोड़ है तो वन ट्वेंटी प्लस जीरो परसेंट पॉइंट वन परसेंट पॉइंट वन परसेंटेज ऑफ पॉइंट जीरो पॉइंट वन परसेंट है वो वन एक कर लो तो नोट का जरा एक बार यस मैम पॉइंट जीरो वन परसेंट है वही बोल रहा हूँ मैं पॉइंट जीरो वन परसेंटेज अब आओ टू फिफ्टी टू फिफ्टी करो बढ़िया सर ठीक है ठीक है ग्रेट सर तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन के अंदर मैनेजर रेम्यूनरेशन तो पांच करोड़ के नीचे है देखोर ये क्वेश्चन में आपका मैनेजर रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए सिक्सटी जब आ सर पूछा नहीं है क्वेश्चन में सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल पूछा था बट इफेक्टिव कैपिटल से मैनेजर रेम्यूनरेशन बनता है बट दैट यस ग्रेट है चलो बढ़िया दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना देन 9 इज टाइम पास तो 9 हो जाता है गाइस स्पेल कर रहा हूं ये क्लास में कि आप लोग करोगे अभी आप बताओ मुझे सर को लेंगे इसके साथ हां बोलता हूं ना इजी कर ही लेंगे चलो ओके ठीक है तो डू आई हैव टू कमीशन टू गो टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड गाइस यस चलिए बढ़िया सर वन मिनट टेबल दिखा देता हूं आपको टेबल दिखाएंगे हरीश आपको ये रही टेबल हरीश जो चौधरी सर सेकंड लास्ट चैप्टर आ रहे हैं हम लोग एंड सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा एस 11 लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमारा तो एस 11 स्टार्ट करने के पहले जरा चेक कर लेते हैं कि आपको याद है कि नहीं सारे स्टैंडर्ड्स कितने करने हैं उसके नाम क्या है यस yes. चलो सर एस 1 क्या है डिस्क्लोजर ऑन डिपॉजिट एस 2 इनवेंट वैल्यूएशन एस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट एस 10 पीपी एस 11 फैक्ट ऑफ चेंज फॉर नेट चेंज एस 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स एस 13 इन्वेस्टमेंट्स एंड एस 16 वर्किंग कॉस्ट 
बोरिंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट शुड बी कैपिटलाइज याद आ रहा है कुछ चलिए बढ़िया गाइस अब हरीश अगर आप हो गया हो अभी आपका तो सर आप लेके जाइए इसे नेक्स्ट फ्रेश पेज पे और नेक्स्ट फ्रेश पेज पे लिखिए आप सर एस 11 लास्ट स्टैंडर्ड प्लीज अगर आप नोटबुक बदल सके गाइस सब लोग एस की नोटबुक है आज बाजू में यस सर हां एस की नोटबुक में लिखना होगा प्लीज एस 11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट पूरी भी निशा से हो गई क्या लगता तो ऐसा बंदी का फोकस छूट गया यार दुख हो रहा है सर ये सारी कैश फ्लो स्टेट मैनेजमेंट में कई जने चले गए जब ये कैश फ्लो सिंगल एंटिटी चल रहा था तो उसमें क्या होता है ना ये कंसिस्टेंसी ये मैं बहुत पहले से बोलता हूं तब तक तुम लोग मुझे सुनते कहो ना हम अभी एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है ना स्टार्टिंग का जो जोश होता है ना कल भी हम लोग मैराथन रन कर रहे थे ना सेम चीज है ठीक है ना यस सर भागना नहीं होता पहले ऐसे दौड़ते ना भाई पति की किलोमीटर दौड़ना ऐसे दौड़ते जैसे कि 5 मिनट में दौड़ लेंगे हां और 5 मिनट दौड़ के इतना हाफेंगे ना लेट जाएंगे पानी पीएंगे सो जाएंगे फिर चल के चलेंगे किस किलोमीटर तक भाई स्लो चलो स्लो चलो गोल बोल के करके स्लो चलो और ये डरना नहीं है ये इस बैच की कहानी नहीं ठीक है यस सर ये हर एक फाउंडेशन का बैच जब इंटर में आता है ना तो ये कहानी होती है हम्म पर फिर भी हम ट्राई करते रहते हैं कि हम बच्चों को बोले कि भाई स्लो हो जाओ आराम से कंसिस्टेंसी मेंटेन करो कल देखते हैं वो होने वाली निशा कल क्या हमें रीजन देती है ठीक है ना हम लोग उसको एक गिफ्ट देते हैं एक बाउल देते हैं उसके बाउल के अंदर वो बोलेंगे हम एक सब लोग एक रीजन लिख दो तुम लोग सब ठीक है और वो सारी एक एक चीट है ना निशा को बोलेंगे बेटा तू बाउल में डाल दे और तू ओनर वो सारी एक एक चीट उठा लिया कर उसमें से रीजन मिल जाएगा तेरे को कि तू क्यों नहीं आई कल चली गई थी कंसिस्टेंसी इज द की चलिए यानी वो है इफेक्ट ऑफ ओरिजिन फॉर एनी चेंज ओरिजिन गलती कर रहा है वो अपना आयुष्मान है हां वो वो भी गलती कर रहा है गलती क्यों कर रहा है पता है बिकॉज़ उसका ग्रुप में बैकलॉग आ गया तो बोलता भी मैं ग्रुप पर नहीं करूंगा ग्रुप टू में करूंगा उसको लगता है ग्रुप टू में बैकलॉग नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा ना भाई सर फिर वो ना साइकिल चालू हो जाता है मेरे को दुख होता है बिकॉज़ आप एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट के बाद तीसरा अटेम्प्ट चलते रहते हो फिर चार पांच अटेम्प्ट करने के बाद आपको लगेगा आपसे ये बनने के लायक ही नहीं हो जो रियलिटी नहीं है प्लानिंग प्रॉब्लम हो गई थी इसके लिए प्रॉब्लम था यस और एक प्रॉब्लम आता है मेरा जब जब एग्जामिनेशन आती है ना मेरी अटेम्प्ट आ रही है वो ये टाइम पास है अरे पर अटेम्प्ट कब आएगी व्हेन विल यू गेट एन अटेम्प्ट हम्म अटेम्प्ट आएगी तब जब आप रेडी हो अटेम्प्ट देने के लिए नॉट बिकॉज़ आपकी अटेम्प्ट आ रही है ठीक yes. है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वरना फिर लोग वहां पे क्या करते हैं पता है दे विल डू द क्रैश कोर्स एंड कंप्लीटेड हां क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे ना तो वो नॉलेज ही आधी रह जाएगी यार हम हर एक चैप्टर के अंदर कितनी ऑफ ट्रैक की बातें करते हैं यहां वहां क्या आज वो भी छोटा सा क्वेश्चन कराना था अगर चाहिए होता तो पांच मिनट में क्वेश्चन करा दिया तो नॉट अ गोइंग कंसर्न हम्म उस कांसेप्ट से कितने नॉलेज बड़ी हमारी वो क्वेश्चन करने से भाई सर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है पर जैसे कांसेप्ट समझ आ गया उसके जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से हां उसको कर लेंगे हम सर युक्ति बेटा आज थोड़ा बिजी हूं कल बात कर सकते हैं हम लोग देखो साल पूरे दिन से मैराथन भागना तो आज पूरा बॉडी एकदम सूख सा गया पानी वाली पियानी उसमें और आज लेक्चर्स भी बहुत हैं और तो आज जिम जाना पड़ेगा कंपलसरी लिए क्योंकि उसके बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए मेरे बॉडी के बैकलॉग को तो कल हम आराम से बात कर सकते हैं कल जिम नहीं जाऊंगा कल 5 बजे के बाद मुझे कभी भी कॉल कर दे चलो आगे चले 5 नहीं कल 6 बजे कॉल कर दे क्योंकि सर इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ये चैप्टर के अंदर आशीष टू बुक लेके आया बेटा इसके अंदर है ना नीरज तीन चीजें रन करनी है फर्स्ट वन रिकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सेकेंड ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन इसके ब्रैकेट में लिखना ऑल्सो इन हाँ लिखना है दस लिखना है ऑल्सो इन ब्रांच अकाउंट मैं ये चैप्टर ना इसीलिए सेकेंड लास्ट में कराता हूँ बिकॉज ये सेकेंड पार्ट है ना ये ब्रांच अकाउंट में भी आ जाता है तो मेरा आधा ब्रांच अकाउंट यहाँ पे कवर हो जाता है and third is forward contract third is forward contract first one ek line chhodne ke baad likhna recording foreign exchange transaction recording foreign exchange transaction foreign exchange currency which is not the currency of home country currency which is not the currency of home country full stop to be perfect done anisha ruchi waiting not to worry yukti waiting nisha waiting thanks to be ये नीचे तो क्लास में ही है 
सर क्लास लैपटॉप में ओपन था तो वहां से मैसेज नहीं हो पाया तो पहले बोलना इतना भाषण क्यों दिलाया मुझसे यार चलो भाई मैं भी वही सोच रहा मैं क्या बोल रहा हूँ मीरा थोड़ा उड़ने चली गई होगी उड़ने क्या गई होगी ठीक है चलो कोई नहीं निशा कंसिस्टेंसी आई कौन चली हूँ तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग जब कुछ नहीं कर पाते मेरे को बहुत दुख होता है वी हैव टू क्लियर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर निशा ठीक है चलिए सर करेंसी इन विच इज नॉट अ करेंसी ऑफ द होम कंट्री इनिशियल रिकग्निशन इनिशियल रिकग्निशन अगर रेड पेन या और कोई पेन साथ में हो स्पॉट रेड स्पॉट रेड आई स्वेयर तो निशान बारे से उनकी कोशिश नहीं शॉर्ट यार अच्छा हुआ सुन ली तो चलिए सर नीरज पैन नीचे रखो आप सुनो मेरी बात ठीक है सर चैप्टर का नाम क्या है एस इलेवन दैट इज नॉन इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वॉट फॉर एन एक्सचेंज रेट रिकॉर्डिंग ये चैप्टर में कितनी चीजें करनी है पहला चीज से चालू करते हैं रिकॉर्डिंग फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अब फॉरन एक्सचेंज क्या होता है फॉरन करेंसी क्या होती है फॉरन एक्सचेंज या फॉरन करेंसी वो करेंसी होती है जो हमारे होम कंट्री की करेंसी नहीं है अब सिंपल मैंने हमारा होम कंट्री कौन सा नीरज इंडिया और इंडिया का करेंसी कौन सा रुपीज डॉलर क्या हुआ मतलब वो बाकी फॉरेन करेंसी हो फॉरेन करेंसी हो गई पाउंड क्या हुआ फॉरेन करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या हुआ फॉरेन करेंसी वेरी गुड जापान का येन येन क्या हुआ वो भी फॉरेन करेंसी अब भाई जब आप इंडिया में अकाउंट बनाओगे तो इंडियन की कमी फॉरेन में काम तो करती होगी ना हां तो वहां पे फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजैक्शंस डॉलर में होते तो हम रिकॉर्डिंग डॉलर में नहीं कर सकते हैं यस हमें रिकॉर्डिंग रुपी में करनी होगी तो ये कहते हैं कि जब इनिशियली ट्रांजैक्शन होता है तो इनिशियल ट्रांजैक्शन को किस पे रिकॉर्ड करेंगे तो स्टैंडर्ड ने कहा है कॉमन सेंस है भाई इनिशियल मैं रिकॉग्निशन मतलब इनिशियल मेजरमेंट्स स्पॉट रेट पे करना किस पे करना स्पॉट रेट स्पॉट रेट पे करना पेंडिंग चाहिए मुझे आपका फॉर एग्जांपल वन आरएम परचेजेस गुड्स फ्रॉम यूएस फॉर डॉलर 50000 On credit on first Jan 2022. बढ़िया सर hmm. आप जर्नल बताइए और एक मिनट रुक जाएगी रेट ऑन फर्स्ट जैन ट्वेंटी टू इज रुपी पर डॉलर सेवेंटी फाइव किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो आप कंपनी के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो चलो आर एम की जगह पे मैं लिख देता हूँ आर एम लिमिटेड बढ़िया सर yes. तो आर एम लिमिटेड गुड परचेज कर रही है कहाँ से गुड परचेज कर रही है यूएसए यूएसए परचेस कर रही है कितने में परचेस कर रही है फिफ्टी थाउजेंड डॉलर में परचेस कर रही है क्रेडिट में परचेस कर रही है जो लेंथ बताओ सर पहले आप परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट वेरी गुड सर परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अब हमारा प्रॉब्लम सिर्फ एक है नीरज दैट ये ट्रांजेक्शन हम लोग डॉलर फिफ्टी थाउजेंड पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं बिकॉज आप इंडियन हो गए अब अगर इंडियन कंपनी है यूएसए परचेस करेगा इंडिया में ट्रांजेक्शन करेगा रशिया में ट्रांजेक्शन करेगा जर्मनी में ट्रांजेक्शन करेगा जापान में ट्रांजेक्शन करेगा और सबको अलग अलग करेंसी में रिकॉर्ड करेगा तो बैलेंस टैली कैसे होगी भाई तो आपको होम करेंसी में लेके आना पड़ेगा और होम करेंसी कौन सी रुपी पे लेके आना पड़ेगा तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा रुपी पे डॉलर पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता है अब उन्होंने कहा रुपी पर डॉलर का रेट क्या चल रहा है सेवेंटी फाइव चल रहा है तो ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटी फाइव सो फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटी फाइव आंसर होना चाहिए थ्री लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड रुपी से सर यस कोई डाउट नो डाउट रुपी रुपी चलिए सर एक और एग्जांपल लिख लेते हैं आर एम लिमिटेड बोरो पाउंड फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम बैंक इन यूके फ्रॉम बैंक इन यूके ऑन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू स्पॉट रेट ऑन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज रुपी पर पाउंड वन जीरो वन सर जल्द लेंगे बताइए क्या आएगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन ये तेरी बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये बैच में मैंने रुचि से बात की है तुमसे बात की है आयुष्वर से भी बात करता था एक्चुअली वो इसलिए मेरे को आयुष्वर से दुख होता है बिकॉज तुम लोग सब लोगों का है ना जर्नल है ना बहुत स्ट्रॉग है और जर्नल स्ट्रॉग है ना तो भाई कहानी एकदम क्लियर है चित्रिका से बात की ऑफकोर्स और मैंने इतने लोगों से बात की ना सब लोगों ने मुझे जर्नल एंट्री लाई थी एंड आई वाज वेरी इंप्रेस एंड आई वाज डूइंग सिंगल एंट्री सिस्टम विद यू गाइस यू नो मेरे को सिंगल एंट्री कास्ट में बहुत डर लगता है सिंगल एंट्री कास्ट में डर इसलिए लगता है बिकॉज़ वो सब जर्नल एंट्री पे बेस्ड है जिसको जर्नल एंट्री आता है वो पूरी दुनिया उखाड़ देगा मतलब उन लोगों के लिए सिंगल एंट्री कास्ट में सबसे सिंपल टॉपिक हुआ यस सारी दुनिया बोलती है सिंगल एंट्री कास्ट में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बिकॉज़ उनको जर्नल एंट्री नहीं आती चलिए सर ट्रांजैक्शन का अमाउंट तो बताइए अभी आप 
गाइस तुम लोगों को मैंने ग्रुप वन के ग्रुप टू के नए बैच का लिंक दिया क्या नो सर आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन इसको सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट दिसंबर से चालू हो रहा है ठीक है ये ऑलरेडी लाइव करा दिया मैंने आपको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए एंड प्लीज पास दिस इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स आल्सो जिन्होंने ग्रुप वन अपने साथ नहीं किया उनको ग्रुप टू में बुलाओ यस रुचि कॉल मी टुडे एट 5 5:15 5:30 के आसपास या तो उसे भी अच्छा टाइम बोल दो कॉल मी एट 7:30 इवनिंग रिविजन मीटिंग पे बना रहा हूं चौधरी 30 तक ग्रुप वन खत्म आई प्लानिंग ये है अगर एक आधा लेक्चर बन जाए तो वो सैटरडे संडे लेके खत्म कर देंगे बेटा थैंक यू आशीष बट हमारे पास इस वीक में छह लेक्चर्स है सैटरडे संडे मंडे में नहीं हूं मॉम डैड को बाहर लेके जा रहा हूं ट्यूसडे एक दिन बस स्टार्ट करती है अगर ट्यूसडे को खत्म नहीं होता नेक्स्ट ट्यूसडे तक तो फिर नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे संडे लेके खत्म कर दूंगा आज यस मोस्ट प्रोबेबली तो हो ही जाना चाहिए सर आई डन विद एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 यस सर इनिशियल रिकॉग्निशन होना चाहिए स्पॉट रेट पे एवरीवन डन किसी के लिए वेट कर रहे हैं नो ठीक है और एक एग्जांपल लिखिए उस आंसर लिखिए एग्जांपल नंबर 3 आर एम लिमिटेड युक्ति जीवन का रिविजन लाइन नहीं लेकिन पॉकेट बुक तो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे डाल दिया बट मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे कंपाइलर सेशन ले लू जीवन के लिए दैट्स व्हाट माय प्लानिंग इज युक्ति आर एम लिमिटेड परचेज लॉन्च कॉस्टिंग डॉलर फोर्टी फ्रॉम एक्स लिमिटेड ऑन वन फोर टू ऑन क्रेडिट स्पॉट रेट ऑन वन 422 is rupee per dollar 81 full stop currency badalne se bhi fark nahi padega ashish understanding uh, currency ke nahi understanding aage ki hai wo aapko kal pata chalegi chaliye sir neeraj aap is tarah uh, jo lekhi bataiye yes plant account debit to x plant account debit to x limited plant account debit to x limited aur amount kitna record karna hai 324000 40000 into 81 aapne kiya hona chahiye that is 32 lakh 40000 और ऊपर रुकी लिख देना है रुकी थर्टी टू लाख फोर्टी थाउजेंड लिख देना ताकि हमें पता चले कि हम इसे रुकी में रिकॉर्ड कर रहे हैं है। चलिए सर दूसरा टाइटल लिखिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने के लिए अगेन रेड पेंट पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है इस आइटम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी ये पेज कम पड़ेगा मुझे बट मॉनिटरी के नीचे लिख दीजिए क्लोजिंग रेट और नॉन मॉनिटरी को आप फिर से दो पार्ट में डिवाइड कीजिए कॉस्ट रिवाइज्ड वैल्यू कॉस्ट पे करें तो उसके नीचे लिखना हिस्टोरिकल रेट और रिवाइज वैल्यू पे लिखना क्लोजिंग रेट 
गाइस ये स्टैंडर्ड बहुत इजी है ये स्टैंडर्ड को मैंने लास्ट में खाली इसीलिए लिखा बिकॉज मेरे को इसके साथ इसको ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेट करना है यस डन तो आज के लिए काफी है बस दैट्स इट कल मुझे मिलना सुबह वापस 7:00 बजे और कल तो मैं ये स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा कंप्लीट भी कर चुका हूं दो दिन में ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा कल और परसों मैक्सिमम थैंक यू सर एंड देन मिला लाइक फाइव लेक्चर्स ऑफ ब्रांच इसलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 30 तक ये चैप्टर पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा सर चलिए बाय 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 वापस मिलना मुझे थैंक यू गाइस गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय